Derga is different from mosque. Mosque, the people they are coming and after prayer they go. In Derga, they are brothers and sisters, they are sitting and eating also and doing things. It is different. There is love. The difference is the love. There is a situation to create more love. This is a difference. Maybe Muslims have more love, inshallah, for each other, for someone who guides them also, for some guidance, inshallah. Today is the day of the passing away from Murana Shaykh Nazim, Karasasarawariya, before seven years. And this is the Urs day today. Mm. Passing quickly the years, the time is passing. We are heading towards him, inshallah. That is what we hope. What is our aim? To be with him again. Inshallah, and it's coming quickly. Uh, uh, Shaykh Muhammad also he was mentioning this today, one of Shaykh Muhammad mentioning and saying that he did all good, you know, his whole life he did good things, as is the sunnah of prophets, of all of them, they did good things, always, always good things. And saints, they are in the steps of uh, rosary, of prophets, they are also doing only good. What they get from the bad of people is the bad. Their egos want bad. Egos from people, they want bad, not good. They are doing bad and they want bad, knowing or not knowing. And they fight prophets they fight the saints, they fight them. They kill them, they beat them, they torture them. Because they are doing good. That is the reason. Ego and Shaitan, Shaitan doesn't want this. So he's saying to the egos of the people, don't allow good things. Only bad things. Human beings, they are all on this way now. 99% on shaitanic ways. Morana Sheikh Nazim was saying this. They are not listening. They don't want prophets. They don't look to them. They don't look to them. Christians also, they don't, they don't look to their own prophet, to Sayyidina Isa, they don't look. Was it the mission of 
Sayyidina Isa, Mulana Shaykh Nazim was asking, was it his mission to collect money? To collect dunya treasures? That was his mission, the mission of Sayyidina Isa, of Jesus? Peace be upon him. Yeah. They are all on, on wrong way. They don't want to change anything. They don't want to change, change their egos. Ego, ego needs, needs a training. It needs a training. It must be trained. Because it is wild. It's a wild beast. If you let it loose, no limits. Until it dies, it eats himself. So it needs training and prophets, peace be upon them all, they came for training. And saints, they are training. They are following the steps, 100% of prophets. Saints after Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, they follow 1,000% steps of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. They don't make their own. No, they follow Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. All Muslims. You want to follow the Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you are Ahl Sunnah wa Jamaat, then look to someone who follow the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and follow him. There is a thing. There is love with the Shaykhs, with the Saints. They, they give love, Prophets give love, Saints, they give love. Anyone feeling with them that the deen, the religion is based on love. You can feel it with them very strongly. It didn't change. It changed? No, it didn't change. It's the same principle. It's about love. Imran Shenshi was spreading love everywhere. Everywhere where he appeared, he spread love and attraction and love and miracles, endless miracles happening with him even now. His mission is going on to save people, to call people to Allah's love, to Allah subhanahu wa ta'ala and his love. People, they never knew him, never saw him, they get dreams. From him, they are coming. They don't know about Islam. They don't, and, and they see just him and dream, and they are coming. Appearing in front of Murana Sheikh Muhammad. Or appearing to Murana Sheikh also in his lifetime. People from somewhere <coughs> getting a dream, a call, they go. So many miracles, it's going on. This is mission. You know, mission to. Uh, what was the mission of Jesus, O Christians? It was This mission was to call people to be good servants to Allah. As all the prophets, they did this. Nothing else. No. And Muran Shaykh Nasim was like this. And it was also difficult, his last weeks, because they put him out of love and out of fear that he going, and they had the hope that he may recover from this heavy uh, sicknesses. And he was in the hospital, and he, it was like a, a shahid. Matayatum. Anyway, he was, but was very difficult, sufferings, and last week or last weeks we were in the hospital. The whole hospital was was filled with Naqshbandis. Moran Rashid was the only patient in the whole hospital, and in the hall and everywhere there were Naqshbandis. Sleeping at night there in the hall, 
discussing, speaking, even even passing away in the room upstairs, he, he was blessing the people. They come together for him. There is love. People, they are reconciling with, with people who didn't speak with each other. They were reconciling. There was good things happening from him. All the time goodness was happening in the brothers and sisters and people visiting. And he was suffering. He suffered this. Uh, as he was taking the burdens of the people on him. It's a tradition from Hawaja Hajagan that take the burdens of people. Very heavy burdens. And when he passed away, that was uh, exactly today, before seven years, that was uh, like Yom Kiyama. Was totally people were so desperate, dissolute. You can't imagine. Because we're breaking down. If the saint, such a saint is going, it's breaking down. People throwing themselves in the corners, crying. Shaykh Ahmedullah, he cried in the mosque. This crying never happened in 1,000 years. Definitely not. I'm saying this. And like this, when it was unwetter uh, uh, and it was raining, and not raining, storming and raining, <coughs> coming down, everything dark, there were so many signs, so many signs. Mashallah. And now he is there on the other side. Allah make his stations, endless stations, up. And he is, his power is even more than before, spiritual power. Because the form left, the form, the outward form, which hold back something which is covering the power, this form, this left, and it is open, the power is open. Now it's open. And it's presenting in Morana Sheikh Muhammad. In physically, it's presenting same power and more of it, more openings since then. Because Allah always opens more from sheikh to sheikh, there is more openings. It is more power even and more openings in Murana Sheikh Muhammad now. And they are one. And he was reminding us about this. And we hope to be on. Straight pass, we hope to make him happy. We hope to make him happy. We ask forgiveness in this Ramadan and there's the Qadr, inshallah, we try to find it and we ask forgiveness. 
from Allah Almighty, also from Prophet and from our Sheikh also we are asking forgiveness. And we are thankful for his patience, patience of Sayyidina Muhammad and patience of Allah Almighty, that he is keeping us in spite our ego, about our adab, lack of adab, not listening, doing the opposite, never listening to any orders, not keeping the way, challenging the feelings of the sheikh, and still they are merciful, they forgive, and they carry it. MashaAllah, Allah, may Allah forgive us, inshallah, and put us on the right way to see what is important, to be good. Good is always useful. Everyone can, who has left one atom of mind, good is useful. Bad is not useful. Bad is useful? No. It's harm you. On which side you are, with whom? With bad ones or with good ones? This is the question. May Allah keep us with them, with the saints, and with the Sadiqeen, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatu fatiha. Ameen. Taqabullah. Tarikatun al-Sawf baru khair fi jamia. Desto ya Sayyidina, minat ya Mulana Shaykh. Desto ya Sayyidina. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Heute ist der Tag, wo an dem 7. Mai in 2014, wo Mulana Sheikh in die andere Welt ging. Ja, das war vor sieben Jahren. Heute ist die, ist die Urs, die, die Feier seines Überwechseln in die andere Welt. Sheikh Mohammed was, hat auch heute daran erinnert, in seiner Sohbat am Morgen. Und äh, gesagt, dass er in seinem Leben nur Gutes getan hat. Ja, einer von denen, die in ihrem Leben nur Gutes tun, das sind eben die Propheten, Friede sei mit ihnen allen, ja, die tun nur Gutes. Und danach die Heiligen, die jeweiligen, ja, die tun Gutes. Ja, und als, und äh, dafür werden sie verfolgt von den Egoisten, von Menschen, die mit ihrem Ego sind, mit Shetan und mit dem Ego. Ja, deswegen sind alle Propheten sind verfolgt worden, verfolgt worden, äh, gefoltert worden, getötet worden, mit Schwierigkeiten behaftet worden, ohne Ende Prüfungen von den Egoisten, von Ungläubigen, die nach ihrem schlechten, mit ihrem schlechten Ego schlecht leben wollen, Schlechtes tun wollen für sich selber und für andere und darauf bestehen. Ja, und die tun Gutes. Ja. Und das Gute, hat der Sheikh Mohammed heute gesagt, die, die Gutes tun, ja, das, ist tut halt, das ist halt nützlich und das ist halt richtig. Und das Schlechte ist halt nicht richtig. Das Schlechte schadet. Schadet demjenigen, der es tut, schadet anderen, denen es getan wird und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss nur dazu stehen. Moran war so einer, der überall, wo er hinkam, Liebe verbreitet hat. Direkt. Er hat die Attraktion, das Geheimnis der Anziehung gehabt. Und immer noch hat er, sodass wo er auftaucht oder wer an ihn denkt, der hat direkt 
die Anziehung gespürt, ja, die Liebe, die Liebe von Allah, ja, die in den Propheten und in den Heiligen präsent ist und sich äußert und wirkt. Deswegen haben viele Leute, die ihn gar nicht kannten, wenn sie ihn gesehen hatten, sofort ihr Herz ist angesprungen. Ja, und es sind viele, viele Wunder, weil wir Zeugen von vielen Wundern mit ihm und auf Reisen und haben wir miterlebt. Und auch jetzt wirken noch wirken Wunder. Jetzt gibt es Leute, die träumen von ihm und die kommen dann nach Zypern oder kommen zum Sheikh Mohammed, kommen zum Tarikat. Und der Sheikh im Traum holt sie sich, holt sie, ruft sie auf in den Träumen. Und das Wunder geht weiter und die Arbeit geht weiter und die Mission geht weiter. Ja, die Mission ist die Mission des Propheten und, der, und die Mission aller Propheten. Ja. Die Christen sollten sich auch fragen, was, was Jesus für, für, für eine Mission hatte. Wenn sie Christen sind und behaupten Christen zu sein und wollen Christen sein. Ja. Weil sie tun nur Geld sammeln. Juden auch. Die Juden tun auch nur Geld sammeln und Schätze sammeln, weltliche Schätze. Hat Moses, ist Moses deswegen gekommen? Moses kam, um, um Geld zu scheffeln? Nee. Der hat ihn begraben, der das Geld gescheffelt hat. Der Karun. Der Karun hatte endlose Schätze. Ja, der, der, die, die Schätze von dem waren so, dass die Schlüssel zu seinen Schatzkammern und Schatztruhen, die ganzen Schlüssel, da mussten sieben Kamele, mussten nur die Schlüssel tragen. Nur die Schlüssel von den Schätzen. Und sie hat gesagt, ich habe alles, was ich brauche, ich glaube nicht an Gott, ich brauche nicht Gott, ich brauche dich auch nicht Moses. Dann hat Allah dem Sayyidina Musa, alayhi salam, die Erlaubnis gegeben, ihnen zu die Erde, dass die Erde, den Befehl der Erde gegeben, dass die Erde ihn verschluckt. Die Erde verschluckt ihn. Die Erde verschluckt uns alle. Die konsumiert uns. Die Erde, dein Körper. Der wird konsumiert. Das ist das Ziel deines körperlichen Wohlstands. Deiner, körperlichen, deiner Körperlichkeit. Würmer freuen sich schon, die warten schon. Und er ist so stolz auf seinen Körper. Und kennt nichts anderes als seinen Körper. Und Jesus hat auch nicht gelebt und gezeigt und gedient und seinem Herrn gedient. Er hat gesagt, ist Allah ist mein Herr. Und er ist nicht gekommen, um Schätze zu sammeln, sondern um die Diener, um, um die Menschen zu guten, Diener, zu guten Dienern zu machen, Allahs, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Mission. Und eine andere Mission haben die nicht. Die haben noch nebenbei einen Nebenjob, Teilzeitjob. Ohne Teilzeitjob sind die. Absolut ohne. Die haben nur einen Job. Nur einen. Einen Herrn und einen und er ist Diener. Und sonst kennen sie nichts. Deswegen hat man noch Sheikh Nasim hat nur dafür gedient. Wir haben nichts anderes von ihm gesehen. Wir waren Tag und Nacht mit ihm zusammen. Nichts anderes gesehen, außer das. Diese Kraft ist, in, ist jetzt nach seinem Weggehen, das Weggehen war heftig. Er war im Krankenhaus gewesen noch die letzten drei Wochen, kannst du sagen, in dem, in dem, weil sie gesagt haben, vielleicht, wir haben noch ein bisschen Hoffnung, dass er wieder gesund wird, haben sie es versucht, aber es war, war wie Allah wollte und hatte seine Weisheit und Morana hat gelitten halt. 
noch mehr gelitten. Er hat immer gelitten und hat gelitten für uns. Er hat schon die Last von seinen Moriden auf sich genommen. Das ist die Tradition von Nakspan, die Meistern, dass sie die Last von ihren Schülern teilweise dann aufnehmen oder ganz aufnehmen. Als Rahmatanil Alamin ist der Prophet gekommen, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Sunna. Rahmatanil Alamin. Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir kommen mit unserem Nafs, mit Dunkelheiten, welcher Art auch immer, dann hat er die aufgenommen. Oder was in seiner Präsenz? Und in ein paar Minuten war die Dunkelheit weg. Hat er aufgenommen, weggenommen. Und immer wieder sind wir gekommen mit unserem Nafs, mit unseren Ideen, mit unserem Mangel an Adab. Und er hat uns immer verziehen und hat uns immer freundlich empfangen. Und uns immer verziehen und uns ist immer weiter geholfen. Trotzdem, trotz heftigem Nafs, heftiger Dunkelheit, heftiger Rebellion, absoluter Rebellion bis zur offenen Feindschaft. Also alles verziehen. Alles. Ohne Ende. Das ist Sunnah vom Propheten, Sunnah von Allah, Sunnah von Rasul, Sunnah von Anbiya, Sunnah von Sunnah von Aurea. Dann ist er gestorben und es war wie Yaume Kiyama. Es hat geringelt und gestürmt, war dunkel, der Himmel war dunkel wie, wie, sonst, wie sonst irgendwas. Und die Leute haben sich in die Ecken geworfen und haben geschrien. Es war Chaos. Niemand hat irgendeine Ordnung in dem Moment gesehen. So wie der Prophet, als er gegangen ist, war keine Ordnung. Alle sind ausgerastet. Sogar Saidna Ali, sogar Saidna Osman, sogar Saidna Omar. Einzige, der nicht ausgerastet ist, war Saidna Abu Bakr Siddiq. Einer muss da sein. Sonst ist einer muss da sein, der der es hält, sonst fliegt es ins Universum. Ja, so war es da auch. Well, absolut Ungewöhnlich, sein Weggehen und sein, seine Beerdigung auch. Es war wie ein Ozean, die Menschen, wie ein Ozean, wie Wellen von einem Ozean. Da war keine Kontrolle, war göttliche Kontrolle, sonst nichts. Ja, möge Allah uns helfen, inshallah. Dass wir nicht aufgeben, ihn happy zu machen, weil er ist da. Seine Macht ist noch größer jetzt, weil die Form weg ist. Das Schwert ist aus der Scheide, sozusagen. Die geistige Kraft ist offen, noch stärker als zuvor, weil die Form nichts mehr aufhält. Und sie physisch repräsentiert sie sich in Morana Sheikh Mohammed, diese Kraft und diese Macht. Die ist eins zu eins, 
und noch mehr, noch 70 mal mehr Öffnungen, noch mehr Power ins, in Maulana Sheikh Mohammed. Jetzt, weil nach jedem Sheikh, bei jedem Sheikh, Khalifat und Sheikh in Nakshman Tarikat gibt es immer noch mehr Gnade, mehr Power auch, mehr Macht, um die Mission zu erfüllen, um die Umma zu führen, um uns zu führen. Gibt es immer noch mehr Macht, noch mehr Öffnungen, noch, noch mehr äh, noch mehr Kraft, noch mehr Macht verliehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Mögen wir ihn, äh, mögen wir Allah happy machen, den Prophet happy machen und unserem Sheikh glücklich machen wenigstens. Ja, das ist schön. Äh, und nicht mit unserem Ego sind und nicht mit Shaitan sind, sondern mit ihm sind und mit den Glücklichen und mit dem Licht und mit der Liebe und mit der Barmherzigkeit, mit der Weisheit und mit der Schönheit, inshallah. Hier und im Jenseits. Und bald ist es soweit, dann sehen wir ihn, inshallah. Das ist unsere Hoffnung. Es geht schnell. Sieben Jahre, guck, wie schnell die vergangen sind. Wie schnell es geht. Alle sind wir irgendwie in diese Richtung. Es geht schnell, inshallah. ومن الله توفيق بهمة الفاتحة. آمين.